ஃப்ளாப் ஷோ இந்த எபிசோட நம்ம பார்க்க போகிற படம் வந்து நம்ம தளபதி நடித்த புலி திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் ஃப்ளாப் ஷோங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து ஹண்ட்ரட் க்ரோஸா இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோஸா அதை பற்றி பேசுறது இல்லை அந்த படம் வந்து மக்களிடையே போய் எப்படி சேர்ந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறது தான் எதனாலனா ஒரு மிகப்பெரிய படங்களில் வரும்போது வந்து அதுக்கு எதிர்பார்ப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த எதிர்பார்ப்பை வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து பூர்த்தி பண்ணாதும் போது வந்து அந்த படம் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் ரீச் ஆகிறது இல்லை ஸோ அது எதனால் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுறது இந்த ஃப்ளாப் ஷோ அந்த வகையில் இப்போ நம்ம புலி படத்தை வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் புலி படம் ஃப்ளாப் ஆகிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்துக்கான எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த டைமில் மிகப்பெரிய பீக்கில் இருந்துச்சு அதனால தான் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் நம்ம தளபதியோட படம் ப்ளஸ் ஸ்ரீதேவி நடிச்சிருக்காங்க கன்னட ஆக்டர் சுதீப் நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பல எதிர்பார்ப்பில் இருந்துச்சு முக்கியமாக அதோட ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனை கூட நம்ம டிஆர் மிகப்பெரிய ஸ்பீச் கொடுத்துருப்பாரு ஸோ படத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் கொடுத்தனால தான் வந்து படம் வந்து மக்கள்கிட்ட எதிர்பார்த்து எதுவுமே சேர்க்காதனால படம் தோல்வி அடைஞ்சது இதில் இன்னொரு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புலி படம் ரிலீஸ் ஆகிறது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து பாகுபலி படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அதை பார்க்குறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற அந்த இதை வந்து இதில் எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் புலி படத்தில் வந்து அது எந்தளவுக்கு இருந்துச்சுன்னு நமக்கே தெரியும் அதனால தான் வந்து படம் மக்கள்கிட்ட போய் சேரல ஸோ படத்துக்குள்ள அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் சீன்லேயே வந்து படம் வந்து படுத்துருச்சுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக தளபதி ஃபேன்ஸ் மட்டுமே இல்லாமல் நார்மல் ஆடினஸும் சரி ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோ ஒரு படமா இல்லைனா நம்ம தளபதி படமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் வந்து நம்ம தளபதியோட என்ட்ரி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப எதிர்பார்த்தோட பார்ப்பாங்க அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பிரேஷன் ஆன புலி படத்தில் வந்து இன்ட்ரு எப்படி இருந்துச்சுன்னா மக்கள் வந்து ரொம்ப ஏமாத்தின விதமாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா வில்லனோட அடியாளிட்ட வந்து நம்ம விஜய் வந்து காலில் விழுந்து வர மாதிரி தான் வந்து இன்ட்ரோ இருக்கும் அதை வந்து தளபதி ஃபேன்ஸ்னால மட்டும் இல்லை ஒரு நார்மல் ஆடினஸ்னாலே வந்து அதை ஏற்றுக்க முடியல ஸோ அந்த சீன்லேயே வந்து ஒரு நார்மல் ஆடினஸ்க்கு அந்த படத்து மேலே வந்து ஒரு டிசம்பாயின்மெண்ட் வந்துருது அதுக்கு அப்புறமா எப்படி சீன் வச்சிருந்தாலுமே வந்து ஆடினஸ் கொஞ்சம் எனர்ஜி கம்மியாக தான் படம் பார்த்துருப்பாங்க ஸோ இன்ட்ரோடே இப்படி ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்த ஆடியன்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்து கதை நகர்றப்ப வந்து அவங்களோட கனெக்ட் பண்ண முடியல எக்ஸாம்பிளுக்கு படத்தோட கதை வந்து ஒரு லைனில் போயிட்டே இருக்கிறப்ப வந்து தேவையே இல்லாமல் ஒரு சீன் வந்து இடையில வரும் அப்புறமா தேவையே இல்லாத ஒரு சில கேரக்டர்ஸ்லாம் இடையில வருவாங்க ஸோ இப்படி வந்து கதை வந்து டைவெர்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறனால வந்து ஆடியன்ஸ்னால வந்து எதை கவனிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பத்திலே வந்து படத்தோட கனெக்ட் ஆக முடிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஸ்ரீதேவிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் எதுவுமே இல்லை ஒரு சும்மா நடந்து போய் நடந்து வர மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அங்கேயுமே வந்து ஆடியன்ஸ் ஏமாந்த போனாங்க அதே மாதிரி சுதீப்புமே இதுக்கு முன்னாடி வந்த நானி படத்தை பார்த்து ரொம்ப எதிர்பார்த்த நம்ம மக்கள் வந்து இந்த படத்தை பாக்குறப்ப வந்து அவ்வளவா அவங்களால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல மொத்த படத்தோட ரன்னிங் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் பத்து நிமிஷமா இருந்தாலுமே வந்து படத்தோட கதையை வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட முக்கால் மணி நேரம் தாண்டிடுது அதனாலேயே வந்து மக்கள் வந்து பொறுமையோட இருந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அப்படி இந்த மெயின் கதை தாண்டி சரி ஓகே ஒரு வேலையை கதை வந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு மக்கள் வந்து எங்கேஜ் பண்ணி பாக்குறப்ப தான் வந்து அதுக்கான பிளாஷ்பேக் வந்து கிளைமேக்ஸ்ல காட்டுறாங்க அது அவ்வளோ பெரிய ஜஸ்டிஃபிகேஷனா இல்லாதனால வந்து அதை எதையும் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியல ஸோ மக்கள் வந்து ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க அந்த இடத்துல பொதுவாகவே நம்ம விஜய் சார் பண்ணாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமெடியும் தனியாக இருந்தாலுமே வந்து நம்ம விஜய் சார் வந்து அடிக்கடி சின்ன சின்ன காமெடியில் பண்ணுவார் அதை வந்து ரசிக்கிறதுக்காகவே வந்து தனியாக பொதுமக்கள் இருக்காங்க ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து அது ரொம்ப மிஸ் பண்ணாங்க தான் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம விஜய் சார் காமெடியே இருந்துச்சு பொதுவாகவே ஃபேண்டசி ஃபிலிம்னா வந்து நம்ப முடியாத ஒரு சில சீனில் இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஒரு சீனில் நம்ம தளபதி விஜய் வந்து ஒரு புலி கூட சண்டை போகிற மாதிரி ஒரு சீன் வரும் அந்த சீனை வந்து தளபதி ஃபேன்ஸ்னாலே ஏற்றுக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு தான் இருந்துச்சு ஸோ அது மட்டும் இல்லை வந்து இந்த பல சீன் வந்து படத்தில் இருந்தனால வந்து ஒரு காமன் மேனை வந்து படத்தால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல எதிர்பார்ப்புகள் வந்து ஹை பீக்கில் இருந்தப்போ வந்து அந்த ஒவ்வொரு எதிர்பார்ப்புமே வந்து மைனஸ் மைனஸ் மைனஸ்னு போயிட்டே இருந்தனால வந்து படம் ஒரு இடத்துல கூட பொதுமக்களால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியல புலி படம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அதிகமாக பிடிச்சாலுமே வந்து பொதுமக்களுக்கு வந்து நிறைய ரீச் ஆகிறதுனால தான் வந்து இப்போ நம்ம ஃப்ளாஸ் சொல்லி இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ புலி படம் வந்து பொதுமக்கள்கிட்ட போய் ரீச் ஆகாதுக்கு காரணம் இதுதான் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறப்ப தெரியுது அடுத்த சோலை வந்து எந்த படத்தை அனலைஸ் பண்ணி சொல்லணும் அப்படிங்கிறத கமல் மாஸ்டர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஹாய் திஸ் இஸ் நிவேதா பெத்ரா ஜியா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப